Bueno, eh, este, lo que pasó ayer fue eh, la, la parte que toca a esta hora que ya comenzó hace tres meses, cuatro meses casi. Sí. O sea, ahora llegamos a la, a la altura del muro y, y lo que vamos a hacer es abrir esa parte donde está el portón de chapa. Eh, con una, con una abertura se va a cortar aproximadamente unos 80 metros, 90 del muro, nada más, digamos. No sí. es que se va a derrumbar el muro. Claro. Esto es parte de un proyecto de vinculación del centro de la ciudad con, con, con la entrada y la salida de la ciudad. Uh -huh. si, si, si hoy tenemos en cuenta que para entrar a Posadas, no solamente el interior, simple, el que va pasando el Saimán, el que va al campus universitario, el que va a Candelaria, a Garupá, a la zona uh -huh. sur de la ciudad tiene que entrar, hoy viene por la vía rápida el acceso sur, tiene que retomar en el Saimán por esas dos rotondas, ingresar claro. al paseo costero y venir en una velocidad baja porque hay lomos de burro, esto está diseñado en esa parte un parque eh, lineal, hay juegos para chicos, sí. bicisendas, eh, etcétera, digamos, no es un paseo rápido, con lo cual eh, se tornó muy peligroso porque uh -huh. es mucha la afluencia de autos que usan ese, esa, esa entrada a la ciudad, claro. es muchísima. Si uno va a, a, a la mañana temprano eh, se puede dar cuenta de la cantidad de vecinos que, que utilizan para ingresar a la ciudad y también para salir. Entonces, eh, toda esa franja de la ruta 105 del Saimán al puente quedó prácticamente sin utilizar, únicamente se utilizaba para ingresar al puente eh, internacional y claro. salir, no había otra utilidad. Encima hay que pegar toda la vuelta. Exacto, pero pero era la única utilidad. Entonces, eh, eh, esta obra lo que prevé es usar esa, esa autovía, la 105, y vincularla con el centro de la ciudad a través de la rotonda de la avenida Mitre. Uh -huh. Esto va a, a beneficiar muchísimo a, a la gente. La claro, y a los que usan habitualmente el ingreso y el egreso a la ciudad por esa uh -huh. zona. Uno va, el que va a salir de la ciudad en la avenida Mitre ya toma eh, el viaducto nuevo y sale rápido, sin semáforo, sin lomo de burro, uh -huh. ahorrando mucho tiempo y, y sobre todo una cuestión de seguridad. Eh, para claro. que la gente se, se grafique un poco, eh, el que viene de Paraguay. ¿Va a poder directamente vincularse con a la ver, avenida Mitre? Acá es importante aclarar primero que esta obra es totalmente paralela a lo que es el centro de frontera. No sí. interfiere con el centro de frontera. Claro. No, no, no hay que confundirnos de, de que es un nuevo acceso al puente internacional. Sí. Esto es un nuevo acceso desde la ciudad para salir de la ciudad. Para salir. De Exactamente. La ciudad. El que va a Paraguay hoy va a seguir yendo, ingresando y formando la fila por el mismo lugar que lo hace hoy. Sí. Va a ir por la avenida Marconi, por el puente Marconi, o va a ir hasta el Saimán y retomar y entrar por, por, por la 105. Eh, va a ser exactamente igual. El, el que entra a Posadas, el único beneficio que va a tener, sí va a poder retomar por Mitre. Porque sí. le va a quedar más corto el acceso al centro. El que va al centro, ¿no? Porque hay claro. mucha gente que no va al centro. Claro, claro, claro. Agarra el puente Marconi y va por otra zona de la ciudad. Claro, inclusive el que va a, a Villa Cabello, por ejemplo, agarra Mitre... Claro, el que, el, el que ingresa, pero eh, esto no va a traer colas por la avenida Mitre, es eh, uh -huh. importante aclarar que generaron dudas, eh, esto eh, no va a causar ningún problema en el tránsito, al contrario, va a facilitar el tránsito, eh, esta obra va a alivianar la costanera que hoy, sí. que hoy tenemos, que utiliza una gran cantidad de autos. Y que está muy cargada. Está muy cargada, ayer el, el domingo yo pasé a las 10 de la noche por la zona de la cascada y realmente había, estaba llena la plaza de juegos con sí. chicos, a esa hora me llamó la atención tan tarde con tantos chicos jugando, uh -huh. eh, con lo cual siempre hay actividades, eh, hay espectáculos, eventos, ferias en esa zona y venir con esa cantidad de flujo de autos que la gente... La mayoría que vienen por ahí quiere ir al centro, sí. entonces usa eso como vía rápida. Entonces eso va a descomprimir el nuevo acceso, lo que, lo que va a dar mayor seguridad, mayor fluidez al tránsito eh, y sobre todo para el que lo usa, eh, tengo muchos a, amigos y gente que me comenta que vive pasando el Saimán que están esperando que se termine rápido la hora para poder usarla. Claro. Eh, Martín, eh, con respecto a este muro, ¿cuál es el costo de, o sea, de, de, de hacer esta obra? Pero al mismo tiempo, más allá de plantear cuánto es el costo, plantear cuánto se ahorra del proyecto original que tenía, que eran unos túneles instalados. Por sí, sí, claro. A ver, cuando se construye este famoso muro, justamente sí. lo que hizo fue cortar ese acceso que tenía la ciudad. Antes que esté el muro, uno venía por esa ruta rápida y salía en, la, en Mitre, hagamos un poco de memoria, eh, hasta que se empezó a construir el muro. Eso, bueno, el muro cortó esa circulación, más allá de... de, de de toda la controversia que causó desde el punto de vista uh -huh. visual, de conectividad psicológica con, claro. de los paraguayos, de los hermanos paraguayos, en fin. Sí. Más allá de todo eso, también cortó. Entonces, ¿cómo intentó la gestión anterior subsanar eso? Eh, con un proyecto con dos túneles que iban uh -huh. por debajo del muro, que se iniciaban a la altura de la, la, 
rotonda de trinchera de San José y terminaban en la ruta 105 pasando lo que es hoy la estación de trenes. Sí. Esos dos túneles eh, tenían a valores de hoy un costo de 270 millones de pesos. Mucha plata. Muchísima plata. Pero también cuando se empezó a estudiar, eh, se, los técnicos identificaron que ese túnel quedaba bajo cota, o sea, sí. bajo el nivel del río. Que es la cota máxima. Es, a, la exacto, como está hoy, los túneles van a quedar abajo, con lo cual iba a traer muchos problemas con... con de, sobre todo con las grandes Gracias. lluvias que tenemos, claro, no por gravedad no iba a poder salir, o lo cual iba a llevar a tener unas bombas de, de, uh -huh. para desagotar, lo cual técnicamente no era viable y segundo lo desechamos por el alto costo que tenía, no tenía ningún sentido. Sí. Entonces a partir de ahí se empezó a estudiar otras alternativas de, de conectividad. Uh -huh. eh, bueno, se llegó a este proyecto eh, entre los técnicos de Yacyretá y Vialidad Nacional, recordemos que eso eh, la ruta 105 es de Vialidad Nacional, Sí. Que son los que tienen experiencia en este tipo de, de obras, y bueno, se hicieron los estudios, las simulaciones de tránsito, cómo iban a impactar, eh, bueno, se llegó a este proyecto con un costo mucho menor, que ronda los 60 millones de pesos, claro. de 270... No, es un dato menor. no, no es un dato menor, bajamos eh, el costo a 60, cumplimos el mismo objetivo de conectar mm. la ciudad y darle mayor fluidez al tránsito, eh, y más confort al vecino y más seguridad. ¿no? Me preguntaba hacer una docente cómo quedaría... Eh... Cuando se abre el muro y cuando esté ya la fluidez del tráfico eh, para el paso de los peatones, ¿Cómo, ¿cómo está estipulado el proyecto? Eso está previsto, uno viene con el tránsito digamos, eh, digamos eh, rápido hasta, sí. hasta la altura del centro de frontera, ahí se disminuye porque está pensado así y en la parte de que une entre, el, entre lo que hoy es el muro y Costanera es sí. como sería como, un, como una calle paseo para los autos, claro, con, con, con prioridad para el peatón, justamente para uh -huh. evitar eso, digamos. O sea, con... va a tener una cinta un poquito más elevada. Exacto, es, es, va a estar muy claro el, la prioridad del peatón, porque el, el tránsito rápido es hasta, hasta esa zona, después ya ingresa a la ciudad con otra, con otra lógica. ¿no? También me preguntaban si tenían previsto, de lo, de lo que es el muro de cemento, sí. si está previsto en el proyecto, parte de ese muro, aunque sea de la mitad para arriba, meterle rejas, para que sea visualmente más... No, porque ahora cuando no cuando no cuando quede listo el proyecto se va a ver, ese, esa parte es la que más expuesta está, digamos, uh -huh. porque no están las lomas de, de pasto que se hicieron claro. para tapar el muro. Con lo cual al desaparecer eso, el resto del muro queda tapado por las lomas de pasto, digamos. Uh -huh. Y aparte no, no, no tiene sentido eh, seguir gastar semejante cantidad de dinero, también seguir cortando el muro, más obras para... Claro. Eh, bueno, lo, lo hecho, hecho está, digamos, en, este, en, en, en esto se busca justamente eso conectar mejor la ciudad, darle mayor comodidad al vecino. ¿no? Y en cuanto al centro de frontera, que, que, que va a estar ahí cerca, eh, este, este proyecto, ¿cómo, ¿cómo será aplicable a futuro? ¿Tiene mucho tiempo todavía? A ver, el, 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 el centro de frontera es un proyecto del Ministerio del Interior. Sí. La Ciretá no tiene injerencia en eso. Uh -huh. eh, se solicitó a la Ciretá que intervenga en alguna parte de la obra, sí. eh, eh, más específicamente en todo lo que es el, la base de hormigón eh, en el nuevo centro de frontera, para que luego vayan las nuevas casillas, edificios, etc. Eh, ese convenio de la ciudad accedió a hacerlo, digamos, todavía no está en inicio, sí. pero bueno, no, no podría hablar de, de, claro. de ese centro porque no nos corresponde, digamos. Sí, Cuando, sí nos pidieron colaboración, lo cual vamos, la entidad lo va a hacer, pero bueno, estamos a la espera de la decisión del Ministerio del Interior, que tengo entendido que va a ser pronto, es eh, uh -huh. un proyecto muy, muy ambicioso y la verdad que va a descomprimir bastante la situación. Quería hablar de un tema que hace poco fuimos inclusive con el grupo TNT, tuvimos la cobertura de eh, la instalación de la primera digital, eh, antena digital ¿no? de Wi-Fi en el barrio A4 de Posada, que digamos que tiene ese, ese perfil educativo, nosotros lo habíamos remarcado como ese perfil educativo sobre la base de lo que había dicho el director ejecutivo Humberto Chaboni. Eh, ¿Cómo va a seguir este, este, este proyecto en los demás barrios de la ciudad? Sí, esa, el, 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 la antena Wi-Fi, que bueno, lo que primero llama la atención y, y más gusta es que Internet gratis, digamos. Claro. Claro. Pero no es, no es ese el objetivo. El objetivo claramente es de inclusión digital para, sí. para los vecinos del barrio. Eh, más allá de la antena y el wifi que llega a, una, a un sector uh -huh. limitado del barrio, no a todo el barrio, no es que cada vecino va a poder navegar a internet como que, <risa> libremente, ver claro, películas, claro, claro. Eh, etcétera. En este caso la 4 está instalada en una escuela, o sea, Exacto. El, el ámbito de aplicación sería ahí. ¿no? Exacto, y además va acompañado de unas aulas digitales, sí. que ahora estamos eh, ya están terminadas, empiezan a instalar, uh -huh. eh, con un convenio se firmó con la UNAM, Sí. para que profesores de la universidad capaciten y den clases a la gente del barrio y de la escuela en, en inclusión digital. 
Porque entendemos que eh, sin, sin los conocimientos de, de informática e internet, eh, cualquier sí. niño o adulto está fuera del sistema laboral. Uh -huh. eh, si hoy tenemos en cuenta que hasta para, para trabajar una profesión como de mozo se requiere ya los conocimientos de, de una comanda electrónica, de un postnet, de sí. un cadete necesita conocer ciertas cosas de internet para poder hacer un pedido, ir a un banco, hacer un depósito. O sea, todo de la profesión más básica no, no, nos lleva a que tengamos conocimiento. Entonces, uh -huh. dentro de esa búsqueda es lo que estamos tratando de, 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 de acompañar a, a, a los barrios de, de Yacirita, que relocalizados, en darle ese servicio de inclusión digital. Firmamos un convenio con la UNAM, que son lo, las personas, los profesores capacitados para hacerlo, y son aulas con 23 computadoras, donde van a dar clases continuas, a, no solo a los chicos, sino también a los adultos, claro. para poder facilitarles en el ingreso al mercado laboral. Eso va a seguir, lo vamos a poner en los cinco barrios, ya están preparando los, eh, ya están casi listas las otras antenas, eh, los otros, eh, las otras aulas que también se van a instalar digitales, el próximo a instalarse en el barrio A32, eh, creo que la semana que viene empiezan las obras, y así vamos a ir eh, llegando a los cinco barrios de, de la EBI con este proyecto. En varias, sí. Eh, también con UNAM, digo, también, o sea, con... Siempre, con sí, 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 sí. Con la UNAM el convenio es eh, la parte de capacitación.